Осторожно, двери закрываются. Новенькие лифты доставили хлопот жителям одной из многоэтажек микрорайона. Не дают превратиться в джунгли. Рабочие ГСТК ежедневно выкашивают траву на нескольких километрах городских улиц. Угодили каждому. На городском фестивале ко дню семьи, любви и верности благовещенцам всех возрастов нашлось развлечение по вкусу. Обо всем подробнее узнаете в ближайшие минуты в эфире «Город». Здравствуйте! С 10 июля для проезда транспорта закроют одну половину проезжей части на перекрестке улиц Ленина и Кузнечной. Движение там будет затруднено до 17 августа. Такая же ситуация до 13 июля будет на пересечении Горького и Лозо. После этот участок перекроют полностью, в связи с чем городские автобусы изменят привычную схему движения. 31-й будет передвигаться по маршруту Конная, Чайковского, Амурская, Первомайская. Автобусы номер 24 и 25 начнут ходить по схеме Горького, Пушкина, Амурская. Пятерка же, передвигаясь по привычному маршруту, будет делать разворот на закрытом перекрестке. В привычной схеме движения общественный транспорт вернется после 24 августа, когда завершится дорожный ремонт. Его, напомним, проводят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». И к другим темам. В доме на Игнатьевском шоссе 13 заменили лифты, но радости жителям это не принесло. Подъемники не работают, несмотря на то, что новые кабины установили в многоэтажке несколько месяцев назад по программе капитального ремонта. И конкретного ответа, когда лифты запустят, жильцы добиться ни от кого не могут. В ситуации разбиралась Анжелика Павлова. Чтобы добраться до восьмого этажа, Галине Антонюк приходится сделать более ста шагов. Даются они пенсионерки нелегко. Выбора нет. Лифт в доме не работает уже четыре месяца. Подъемники в марте этого года начали менять на новые. Обещали запустить в эксплуатацию в начале мая. Но этого не случилось, что причиняет большой дискомфорт жителям верхних этажей. Вот у меня муж после инсульта. Восьмой этаж проживает. Мы часто очень входим в больницу для проверки. Вот спуститься он хорошо еще спустится, а назад мы целый час поднимаемся. У него еще это сделано на сердце операция, шунтирование, и он дышит, как рыба. Я его заведу, и он никакой. Никакого ответа о том, когда лифты начнут работать, жители многоэтажки не могут добиться до сих пор. На их запросы в фонд капитального ремонта, по программе которого и произвели замену подъемников, получили несколько ответов о переносе сроков завершения работ. Мы обращались и в фонд капремонта, и в управляющие компании. Никто сроки окончания ремонтов нам гарантировать не может. Единственное, что говорит нам фонд, мы штрафуем подрядную организацию. Но тем не менее, счета от управляющих компаний за содержание лифтов, и эксплуатацию лифтового оборудования, которого нет на сегодняшний день, мы получаем исправно. В фонде капитального ремонта нам пояснили, сроки перенесли из-за обнаруженных экспертом нарушений. В подъездах не было должного освещения, как и возле входа в машинное помещение. А в одном из приямков лифтовой шахты и вовсе была вода. Замечания передали в управляющую компанию. Их устранили. Зафиксировать это снова должен эксперт. На следующей неделе он выдаст, получается, заключение положительное и лифты, будут декларироваться. По данному дому э, мы планируем то есть, пустить уже полностью все, передать в управляющую компанию до конца следующей недели. То есть управляющая компания, зарегистрировав в Ростехнадзоре свое заявление, ну, будет обладать таким правом. И запустят лифт. Планируется, что запустит лифты в эксплуатацию управляющая компания уже через пару недель, а также сделает перерасчет. Анжелика Павлова, Денис Лугов, Сергей Захарушкин. Программа «Город». 125 тысяч рублей заплатили горожане, нарушившие правила благоустройства. Результаты работы с начала 2019 года административная комиссия озвучила на еженедельном планерном совещании в администрации Благовещенска. За нескошенную траву, мусор или захламление территории члены комиссии составили с начала года 790 протоколов на общую сумму 212 тысяч рублей. К слову, за такой же период 2018 года было всего 610 случаев нарушений. Несмотря на наказание, горожане продолжают нарушать установленные правила. Только за последние две недели комиссия выписала 77 протоколов. 22 протокола составлены за нарушение тишины в неустановленное время, 25 за нарушение правил благоустройства из них. 21 протокол за непринятие мер по скосу сорной растительности, 2 протокола за непринятие мер от уборки от мусора, 2 протокола за размещение транспортных средств на зелененных территориях. Кроме того, в зону внимания комиссии 14 раз попали собственники лошадей. Они продолжают оказывать услуги проката в запрещенных местах. Напомним, Благовещенский недавно вступил в силу запрет на катание на вьючных животных еще на одном участке набережной. От переулка Уралова до улицы Артиллерийской. 
В Благовещенске сотрудники ДПС задержали автомобилистку, скрывшуюся с места ДТП. Автоледи управляла машиной, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Авария, в которую она попала, произошла поздно ночью 7 июля на улице Муравьева-Амурского. Поймать нарушительницу 1989 года удалось только на улице Трудовой. К слову, задержали ее за рулем нетрезвой уже не в первый раз. Ей грозит уголовное дело. Еще один резонансный случай произошел в районе села Дмитриевка. В аварию попала свадебная машина с молодоженами. Невеста в пышном платье оказалась на обочине. К счастью, пострадавших в обоих случаях нет. Причины происшествия предстоит установить госавтоинспекторам. Не дают превратиться Благовещенску в джунгли. Работники ГСТК нещадно борются с дикой растительностью на улицах города уже четвертый месяц подряд. Обильные осадки и тепло, облюбовавшие этим летом Амурскую столицу, подкинули им работы. Продлится их миссия до конца сентября. Наша съемочная группа разузнала секреты профессиональных косарей. Не оставит после себя ни одного сорняка 34-летний Михаил Емелин по профессии сварщик четвертого разряда по призванию «Косарь». Работает им не так давно, всего три года, но за это время успел крепко влиться в коллектив. Бригада для него как семья. И как у каждой семьи, у них есть свои традиции и обычаи. У каждого своя индивидуальная коса, он ей постоянно пользуется, ухаживает за ней, обслуживание каждое утро. Ну и талисманы, чтобы не путали косы. Дня, допустим, медведь. Свой талисман есть у каждого из десяти членов бригады. Вместе они ежедневно, несмотря на прихоти погоды, жаркое солнце или проливной дождь, с 8 утра и до позднего вечера приводят в порядок газоны города. В день расходуют 100 литров бензина, уйму лески, запчастей и других материалов на сумму более 10 тысяч рублей. Сейчас бригада приводит в порядок участок площадью 500 квадратных метров рядом с Судоверфью. Затем работы продолжатся в центре города. Здесь косят чаще. И в отдаленных районах. Там бурьян убирают реже. Трава вырастает высоко, ее тяжело косить. Из-за этого возникают сложности. А когда мы косим частный сектор, возникают у нас сложности жители. Они думают, что вот эта вот ведомовая территория – это ихняя. И начинается перепалка с ними, не дают дальше работать. Итог работы 10 человек не только ухоженные газоны, но и безопасность целого города. Укорачивая траву, неприметные герои в жилетках спасают его от потенциального пожара. Кристина Слепцова, Данил Волков, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Более 5000 петуней украсили две городские улицы Ленина и Калинина. Их специалисты ГСТК высадили не в землю, а в вазоны, расположенные на опорах наружного освещения. Эти вазоны они специальные, у них специальный резервуар для воды. Внизу. А этот резервуар специально для того, чтобы растения надолго сохраняли влагу. Благодаря резервуару даже такие влаголюбивые растения, как петунии, нужно будет поливать всего два раза в неделю. Всего таких вазонов в Благовещенске установят 265. Ими украсят улицу Калинина от Ленина до Заводской и Ленина от Театральной до Калинина. Кроме того, новые цветники появились и на площади Ленина. Больше десятка клуб с петунями и бархатцами перенесли туда с нижнего яруса набережной Амура из-за возможного подтопления. Впрочем, сама набережная без озеленения не осталась. Восьмиярусную клумбу из 187 кашпо с больше, чем 900 и резинь, сальви, петуни и тагетисов установили в районе памятника Муравьеву Амурскому. Следующим участком, на котором появится подобная мультиклумба, станет район бронекатера. И в продолжение темы. Горожане сами могут предложить места, которые, по их мнению, нужно благоустроить в 2020 году. Соответствующий опрос проводят на сайте администрации Благовещенска. Первые предложения уже поступили. Например, три благовещенца высказались в пользу благоустройства фонтана «Бабочка». Столько же за Первомайские и городской парки. Несколько горожан считают, что в первую очередь в преображении нуждается набережная реки Зея в районе улицы Заводской. Жители района ТЭС предложили благоустроить пешеходную зону на улице Красноармейской от больничной до Нагорной. С полным перечнем предложений можно ознакомиться на сайте благовещенц.рф. Кроме того, можно внести и свои. Их будут принимать до 15 июля. После из списка выберут пять мест, которые станут участниками рейтингового голосования в списке общественных территорий. В 2020 год в России объявлен годом памяти и славы в 75-летия Победы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. 
В целях сохранения исторической памяти и вознаменования 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю провести в 2020 году в Российской Федерации год памяти и славы, говорится в тексте указа. Правительству России поручено в месячный срок разработать и утвердить план мероприятий. Напомним, что текущий год объявлен годом театра, а вообще названия годам присваивают уже 11 лет. Они были посвящены историческим событиям, географическим объектам, социальной сфере. Делается это для того, чтобы обратить внимание общества на разные стороны жизни. Городской фестиваль, посвященный Дню Семьи, Любви и Верности, прошел в Благовещенске. Гуляне развернулись на набережной Амура возле Ротонды. Организатором традиционно выступило Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи. На празднике побывал наш корреспондент. Фотозоны, гигантские шахматы, маркет. Малышне есть где разгуляться. Здесь на выбор и надувной дартс, и клуб юных химиков, и рисование на камнях. Дети довольны. Мы с бабушкой услышали музыку, сюда пришли. И теперь я тут играю в шахматы, сижу, меня дедушка научил. Сейчас с человеком сыграем и на конкурсах участвовать буду. Рисуют дети, в шахматы играют, слим делают, слайм. Мой ребенок мечтал всегда его сделать, и вот сегодня мечтает балать. Развлечения на празднике нашлись и для взрослых. Рисовать на камнях им, конечно, не пришлось. Зато можно было бесплатно получить консультацию психолога и юриста по семейным вопросам. Такую возможность предоставил молодежный центр «Выбор». Ручки мы кладем между пупком и сосками. Вот так. Сначала короткий край заворачиваем, вторую ручку сюда же, длинный край за краешек. И видите, локоток ваш сам сюда укладывается, чтобы ребенку ручечки прижать. Вспоминают у нас мамочки, как пеленать, учим, как пеленать. У нас фотозона. Будем проводить еще массаж на фитболе и консультации наших специалистов. К нам подошли вот минут за 15, наверное, около 6 человек. Я считаю, что это очень хорошая популярность. Здесь же можно проверить и свои физические возможности. Упражнения, кстати, полезны не только взрослым, но и детям, но исключительно после консультации со специалистом. Взрослые у нас делают упражнения, которые и взрослым полезны. Также мы объясняем им, какие упражнения по возрасту необходимы деткам. Выбрали на фестивале лучшую молодую семью года. Из девяти участвующих пар победа досталась Симаковым. Они получили денежную премию 20 тысяч рублей. На что потратить не сказали, но поделились секретом успеха. Вообще наша мама любит всякие разные мероприятия, конкурсы. Во всем активно. Мы поддерживаем. Мы всегда... В активе, где бы это, мы ни находились, в городе или за городом. Фестиваль пройдет и в следующем году. Организаторы планируют привлечь еще больше участников и сделать его более масштабным. Алена Лепкалова, Дмитрий Тарасов, программа «Город». Торжественная церемония имя наречения в рамках празднования Дня семьи, любви и верности прошла в Благовещенском ЗАГСе. Чествовали три семейные пары, у которых совсем недавно на свет появились вторые дети. Все рожденные девочки. У одной из пар сразу двойня. Родителям вручили свидетельства о рождении и сертификаты на материнский капитал. Моей старшей дочери 12 лет. Я очень хотела еще детей, хотела большую семью. Ну и вот получилось так, что сразу две еще девочки. Теперь у нас три девочки. Мы хотим, конечно же, свою квартиру. Получение сертификата для нас это очень важно. Потратим на квартиру. На сегодняшний день сумма такая же, как и была, 453 тысячи 26 рублей. Направление использования средств материнского капитала расширяется, и сейчас очень много. Это и обучение, и улучшение обучение детей, и улучшение жилищных условий, и в том числе даже строительство индивидуального жилого дома. В этом году правом на материнский капитал воспользовались около 4 тысяч человек. Последние два года амурчане предпочитали использовать материнский капитал на оплату детских садов и обучение детей. Продолжаем. Благовещенцев зовут «Зажечь летом». Под таким названием на площади общественно-культурного центра в эту пятницу, 12 июля, пройдет концерт. В нем примут участие полюбившиеся публики творческие группы – «Трафик», «Татьяна», «Салвейка» и другие. Интересно, что ОКЦ подобные мероприятия будет проводить каждый уикенд до конца лета. На этой неделе, 13 июля, в субботу, по площади центра в 8 вечера проедет «Велоночь-2019». 14 июля в парке «Дружбы» в 17 часов выступят творческие коллективы села Устивановка. Фестиваль творческой молодежи города «Твой звездный час» пройдет в этот же день на площади ОКЦ в 19 часов. Спортивных горожан всех возрастов приглашают присоединиться к 18-му международному заплыву «Дружба». В этом году он состоится 8 августа. 
Принять участие в заплыве смогут по 200 человек с российской и китайской стороны. Пловцам предстоит преодолеть дистанцию в 800 и 1000 метров. Для всех участников обязателен опыт безостановочного плавания в открытой воде не менее одного часа. И желателен опыт плавания в холодной воде. Время и место проведения мероприятия сейчас согласовывается сторонами. Напомним, что в прошлом году заплыва не было. Его отменили в связи с неблагоприятными погодными условиями. Прием заявок от желающих переплыть пограничную реку в Министерстве спорта уже начался и продлится до 2 августа. На этом у меня все. Напоминаю, присылайте свои истории, фото и видео на наш WhatsApp, и они станут новостями в программе «Город». Прочитать их можно на tvgorod.rf, в Instagram, Одноклассниках и ВКонтакте. Всего вам самого доброго и хорошей недели!